Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to class 12, chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Production. We are going to main steps in breeding a new genetic variety of a crop. That is the plant breeding is the main steps. That is the plant breeding is the main steps. First step is germplasm collection or collection of variability. Variability is the germplasm. What is the germplasm? ஒரு speciesல் இருக்குடிய மொத்த varieties for example rice அப்படினாம் பொண்ணி, சம்பா, சிரக சம்பா, ஐயாரிட்டு அப்படின் நரைய varieties சொன்னும் லியா so எல்லா varietyயையும் நீங்கள் collect பண்ணி வேச்சுக்கும் seed farmலியோ இல்லை ஏதோ pollen grain farmலியோ so அதோட germ plasm அப்படிங்கள்து ஒரு species ஓட அத்தன variety ஓட genetic collection in any form seed தாம் mostly நம்ம collect பண்ணி ஓப்போம் so அந்த மாட்டுக்கத்த germ plasm collection அப்படிமோ so germ plasm நேன் ஒரு species லருக்கு எல்லா variety ஓட seeds collect பண்ணி வேச்சுக்கிறீங்க evolution and selection of parents so நீங்கள் collect பண்ண varietyல எந்த variety வந்து high yielding இருக்கு எதுக்கு வந்து disease resistant ஜாஸ்தியா இருக்கு அந்த மாதிரி evaluate பண்ணிருது நான் test பண்ணிருது and நீங்கள் parents select பண்ணிருங்க select பண்ணதுக்கப் பிற என்ன பண்ணும் cross breeding பண்ணும் for example high yielding variety high disease resistant உள்ள variety இரண்டையும் cross பண்ணா இரண்டு character ஒரே plantுக்கு வருமா அப்படிங்கள்து check பண்ணிருதுதான் recombinants. இப்போ, ரெண்டு different variety across பண்ணி வர hybridக்கு பேரு recombinant. So, அந்த recombinantல superior variety என்ன இருக்கு? அதை test பண்ணி நம்ம choose பண்ணும். And then, again testing. Again, இதுக்கு சா testing, already testing பண்ணிட்டீங்கள். இந்த testing, laboratoryல. இந்த testing, farmer ஓட fieldல. அதாவது, வயல்ல. ஓக்கிங்களா? Release. So, test பண்ணிட்டீங்கள். Successful உங்களுக்கு வந்து சுப்பரான hybrid கடத்திருத்து, அதை நீங்கள் release பண்ணலாம். அதாது farmer ஓட commercial purposeக்கு. ஓக்கிங்களா? அதா commercialization. Commercialization என்ன large scaleல produce பண்ணி, அது வந்து sales பண்ணிரும்லி, அதா commercialization அப்படிமோ. So, இப்பு வந்து over step யும் detailed பார்க்கலாம். The main steps in plant breeding அப்படின் பார்க்குமோது first step germplasm collection or collection of variability So variability germplasm அப்படின் என்னன் உங்களுக்கு doubt உன்னுட்டேருக்கும் அதை clarify பண்ணிக்குங்க First of all the different varieties, species or relatives of cultivated species Relatives நே என்ன பாரிசி, பாஸ்மதி ரைசு நம்மர் அதோட related அருக்குக்குடிய species இது எல்லாத்தியும் collect பண்ணி விச்சிகிறீர்கள் collect பண்ணி வ அனா, seed collect பண்ணி வைக்கிறுதுங்கள்து easy என்னா, ஒரு plant நின் எடுத்துக்கிறீர்கள் அதில் இருக்குடிய ஒரு செல்லையும் entire plantல இருக்குடிய அத்தனு ஜீனுமே இருக்கதாம் போது ஒரு செல்லக்குள் இருக்குடிய ஒரு nucleus குள்ளையும் இருக்குடிய DNA எல்லா ஜீனுமே ஒரு செல்லையுமே இருக்கும் exact copy அப்படியே entire genes यும் நீங்கள் collect பண்ணுக்கிறீர்கள் நாத்தோம். எதுக்கு சார் எல்லா variety species, relative cultivated species எல்லாத்திய எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து all diverse alleles, alleles நான் தெரியும் alternate form of a gene ஒரு gene நிற்குடி alternate form, capital T நான் small t, அதத்தான் alleles நின் சொல்வீங்க, alternate forms, இல்லையா? So for all genes, ஒவ்வுரு gene நிற்குடி alternate form, net, kut, color வந்து yellow, green இந்தமர் எல்லா geneுக்குமே இருக்குடி alternative forms இருக்குடி alleles நம்ம collect பண்ணி வைக்கிற்துக்காக எல்லா variety of plants ஓட seeds or plants யும் நீங்கள் collect பண்ணி preserve பண்ணி வைக்கிறீர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு plant species இருக்குடி அத்தன variety அத்தன genes இருக்கு மாறி seeds எல்லாத்தியும் collect பணி வைச்சிட்டீர்கள் நான் அதுக்கு பெரு germplasm அவளவுதா அதாவது human beingல இருக்கும்லையா Indians, Negroes, white people அந்த மாறி Chinese, Japanese இவுங்கள்லாம் varieties இவுங்களுடை genes எல்லாம் collect பணி வைச்சிட்டீர்கள் நான் human being ஓட germplasm ready அதுதா Next, evolution and selection of parents. இப்போது நீங்கள் வந்து germplasm collect பெண்டுங்கள். Collect பண்ணு germplasm in the form of seeds. Mostly in the form of seeds. Plants with desirable character. Desirable character நான் என்ன நமக்கு utilize use ஆகப் போருது. For example, விலைச்சல் அதிகமா வரும் ஒரு சில வரைட்டில். ஒரு சில வரைட்டில் taste சூப்பராக்கும். ஒரு சில வரைட்டி disease resistant ஆருக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் pesticideயே போடத்தே வெல்ல. ஒரு சில வரைட்டி வரட்சியை தாங்கி வழரமார் இருக்கும். இந்த மறி நமக்கு useful ஆருக்கு குடிய varieties desirable characters அப்படிமோ. அது identify பண்ணி, அது evaluate பண்ணும். evaluate பண்ணிருதுன் examine பண்ணிருது. அது வரட்சியை தாங்கி வழருதா. அதிக மகசுல் அதாது yield அதிகமா கடக்கிதா இதல்லா நீங்கள் check பண்ணிட்டு selected progeny continuous self pollination பண்ணும் multiply பண்ணும் எதுக்கு multiply பண்ணிருங்க future hybridization இன்ன சரிப்ப self pollination நீங்கள் இந்த selected progeny self pollinate பண்ணுங்க எதுக்காக futureல் அதைதான் hybrid பண்ணப் பிருங்கள் hybrid நான் என்ன இப்போ ஒரு pure அனும் ஒரு plant high yielding plant self pollination பண்ணி high yielding plant கானம் homozygous pure line எடுத்துட்டே 
டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான் இருக்குது அதை செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணி டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சரில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதான் ஹைப்ரடைசேஷனுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் டன் ஃபார் பர்டிகுலர் வெரைட்டி அண்ட் பியூர் லைன் வந்துடும் ஸோ ரெண்டு பியூர் லைன் நீங்கள் வேணும் ஒரு பியூர் லைன் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டியாக இருக்கணும் இன்னொரு பியூர் பியூர் லைன் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ பியூர் லைன்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹைப்ரடைசேஷன் தேர்ட் ஸ்டெப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பியூர் லைன் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் பட் இங்கே இருந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பியூர் லைனில் எந்த டிசைன்டு கேரக்டர் வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் கம்பல்சரி ஹை ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டி மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வேறு எந்த டிசைன்டு கேரக்டர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதேமாதிரி டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் உள்ள ஒரு பிளான்ட் ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டி உள்ள பிளான்ட்டில் இருந்து போலன் கிரெயின் எடுக்கிறீங்க இந்த போலன் கிரெயினை எடுத்து கொண்டு போய் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டிக்மாலாம் வைக்கிறீங்க ஸோ தென் ரெண்டு கேரக்டரும் கம்பைண்டான மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிட் பிளான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஹைப்ரடைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன குறிக்கோள் என்ன சிங்கிள் வெரைட்டி ஒரு வெரைட்டிலேயே உங்களுக்கு ஹை ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டியும் வந்துருச்சு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டும் வந்துருச்சு ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் குட் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு தேவையான நல்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு வெரைட்டிலேயே கொண்டு வரது தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ரெண்டாவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அண்ட் யூட்டிலைஸ் இதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக நமக்கு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணும் ஒன்ஸ் ஹைப்ரிட் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஹைப்ரிட் கேரக்டர் ரெண்டு கேரக்டர் கம்பைன் ஆகி வந்துருச்சு இதை லாஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா இதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணி இதை ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கு பேர் நம்ம ஹைப்ரிட் விகர் அப்படிமோ அது என்ன ஹைப்ரிட் விகர் இட் இஸ் அதாவது பேரண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இவங்களோட பேரண்ட்ஸ் இந்த பேரண்ட்ஸை விட இவங்களோட விளைச்சல் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் இட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இன் ஈல்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஹைப்ரிட் விகர் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸை காட்டிலும் பெட்டர் வெர்ஷனாக இருக்கும் அண்ட் டு இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஜெனரேட் ஜெனிட்டிக் வேரியேஷன் ஸோ ஹைப்ரடைசேஷனோட தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஜெனிட்டிக் வேரியேஷனை அதிகப்படுத்துறது த்ரூ ரீகாம்பினேஷன் ரீ காம்பினேஷன் தென் இதெல்லாம் ஓகே சார் ஹைப்ரிட் விகர் வரணும் ரீகாம்பினேஷன் மூலியமாக ஜெனட்டிக் வேரியேஷனை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோம் தென் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட் கேரக்டர்ஸ் இன் சிங்கிள் பிளான்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு பட் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங் செவரல் இயர்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கை ஹைப்ரிடை கொண்டு வரேன் இங்கே நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்டில் குட்டியாக ரெண்டு ஸ்டெப்பில் போட்டு காமிச்சிட்டோம் பட் இட் வில் டேக் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் மினிமம் அண்ட் டெட் இயர்ஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் வெரி ரேர் அதாவது ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் சில நூறு தடவை கிராஸ் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிளான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஸோ இது தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் செலக்டட் பேரண்ட்ஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் ஃபோர்த் ஸ்டெப் செலக்ஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் ஆஃப் சுப்பீரியர் ரீகாம்பினன்ட் சுப்பீரியர் டு தேர் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் விட சுப்பீரியராக இருக்கணும் அந்த ரீகாம்பினன்ஸ் நியூ ப்ராஜெனிஸ் ஓகேங்களா ரீகாம்பினன்ஸ்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியோட கேரக்டர் கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் Selection of progeny of hybrids with desired combination of character. முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணுறது சயின்டிஃபிக் இவேலுவேஷனாக இருக்கணும் சயின்டிஃபிக் இவேலுவேஷன்னா என்ன ஜெனட்டிக்கலி அது வந்து உண்மையாலுமே ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டியாக டிசைடு கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படியே போகுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணணும் தென் செலக்டட் ப்ராஜெனி வந்து சுப்பீரியர் டு பேரண்ட்ஸாக இருக்கணும் எந்த ஒரு ப்ராஜெனி பேரண்ட்ஸை விட சுப்பீரியராக இருக்கோ அதை தான் ஹைப்ரிட் விகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம்னே முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்டில் ஹைப்ரிட் விகர் ஸோ ஹைப்ரிட் விகர்ங்கிறது பேரண்ட்ஸை விட சுப்பீரியராக இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெனியாக ஹைப்ரிட் விகர் அப்படிமோ எதில் சுப்பீரியர் ஈல்டு விளைச்சலில் தென் இந்த செலக்டட் ப்ராஜெனியை செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும் ஏன் சார் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும் ஹைப்ரிட் ஆகி வந்துருச்சு அதை ஏன் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் செக்ரிகேட் ஆகிடக்கூடாது அதாவது பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது அண்ட் ஹோமோசைகோசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும் இங்கே ஏன் சார் ஹோமோசைகோசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிசைட் கேரக்டர் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் செல்ஃப்
grains and the rice level of starch irka the quality mo this is resistant irka idella nama check pannu then growing in research field first modala research field la valakonum and then farmers field la valakonum research field la valakum bodu nama und irrigation practice adha thanni paichuradhu adukapra fertilizer porrudhu idella eppadi and the plant accept pannikudhu abingiradha check pannu then farmer oda field la valakonum vivasaayigaloda nilangal la field na vilai nilam அட்லீஸ்ட் த்ரீ க்ரோயிங் சீசனுக்காவது வளர்க்கணும் அந்த பிளான்ட் நேச்சுரலாக வளரக்கூடிய ஜியாகிரபிக்கல் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸோட நிலத்தில் தென் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் யாரோட கம்பேர் பண்ணணும் லோக்கலி க்ரோயிங் பெஸ்ட் வெரைட்டி ஸோ அந்த ஏரியாவில் நார்மலாக வளரக்கூடிய பெஸ்ட் வெரைட்டி அதை வந்து நம்ம செக்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் கல்ட்டிவர் அப்படிமோ அந்த வெரைட்டியை ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அந்த வெரைட்டியை விட இந்த வெரைட்டி புதுசாக வந்த வெரைட்டி பெட்டராக இருந்தால் அதை கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் the steps involved in breeding a new genetic variety of your crops so next video la nama vandu green revolution paakalam indha video ungalku helpful ah irundha like share comment pannunga biology simplify tamil ku subscribe pannunga thank you